Good evening, everybody. Hello, hello. How you doing? Good evening. Good evening, teacher. Hey, guys. How are you doing? I am fine. Great, teacher. Nice. I'm super nice. You know, I'm super happy to hear you. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Everything good? I am working. Pesado. Pesado. Like a little hard. Trabajoso. Yes. I know, I know. But the good thing is that um, la vacación está super cerca, right? So I guess everybody va a tener como uno o dos días de vacación. Así que I really hope they can compensate a little bit. Well, um, gracias a todos por estar acá. Thanks a lot for uh, being here y estar super tempranito, you know. Thanks for uh, joining us right on time. Esta es nuestra última semana de módulo, así que vamos a intentar, you know, eh, get the best of it, practice as much as we can, and get ready for module number three. La verdad es que se nos ha ido volando, you know. It has been eh, really fast, okay. But, but I'm really happy that, you know, everybody is here. So, agradecerle también por las tareas. Gracias por haberme enviado la tarea, you know. Eh, a tiempo, igual les pediría que me ayudaran con la siguiente que es la número 4, algunos ya me confirmaron que la terminaron right, and thanks a lot for that eh, si todavía les quedan algunos ejercicios, please make sure que se haga antes del día viernes, que es nuestro último día de clases, right, para que si sí ya quedemos libres y nos podamos ir a vacación tranquilamente so um, let me get started Voy a comenzar como siempre lo hacemos con revisando nuestra asistencia. So, me ayudan, please, con la cámara. Help me activating your cameras for some seconds. And uh, para que nos quede por ahí control que, que fueron ustedes, you know, que están ahí, that, que no es like a zombie or anything. <laughs> so, gracias, chicos, por activar la cámara. Thanks a lot for getting it uh, ready. Deme un segundito. Just give me one second here. Y me ayudan dándome confirmación sí. verbal. Hola. Eh, yo creo que no me va a poder ver. No hay electricidad en mi casa. Tengo 15% de batería y me vine al carro a ver si cargo mientras manejo. Así es que oh. no me va a ver, pero aquí estoy. Gracias, Mitt. No, gracias por conectarse. Thanks a lot. Wow, I'm really sorry. Espero que la electricidad llegue rápido. So, creo que solo es, en mi casa, sí, sí. Solo en su casa, oh my God. Sí. Okay, pero pero sí, igual, sí. espero que, que pronto le puedan solucionar. Que es, hubo un corto Así que circuito, voy a estar por acá, eso, pero... Okay. Me imagino, pero voy a estar por aquí, teacher, y no me va a ver porque voy a tener el teléfono por uh -huh. ahí en la silla, pero aquí estoy. Bye, mis, muchas gracias. Thanks a lot. Eh, so, eh, let me get started. Delmi está por acá. Ana Delmi. Yes, teacher. Hola, I'm Ana. Hello. Hello. Thanks a lot. Brenda. Hello, Brenda. Yes, Let's hello. See. Thanks a lot. Brian. Hey, Brian. Hey, teacher. Hello. Good evening. Gracias por uh, unirse. Danny Anthony. Por ahí vi a Danny hace un... unos minutos. Good evening, teacher. Hey, Danny. Thanks a lot for joining. Uh, Danny so Alberto. I think he's not yet. Daisy, por ahí también vi a Daisy, like she was I'm resting. <laughs> Hello, yes. enjoy it, Miss. Uh, sleeping. <laughs> no, me imagino que ya descansando, you know. Uh, Giovanni, Quiero por ahí vi a Giovanni. Hi, teacher. Hello there, thanks a lot for joining. Um, let me see, Natalie, que nos hablaba hace un par de segunditos. Ingrid, creo que todavía is on the way home. Jackie, so Jacqueline, Jacqueline is right teacher. there. Gracias, Miss. Thanks a lot. Jesus, Jesus, por ahí lo vi que ya está en su casa, so you, oh, you're no, safe. Sí. <laughs> okay, nice, nice. Uh, Jocelyn, también vi a Jocelyn. Like Hi, ready. Teacher. Hello, Miss. Thanks a lot. Norberto, Norbert. Gracias, Thank you, Norbert. Uh, Marvin. Marvin todavía no. Eh, Claribel por ahí estaba, right? Claribel. 
Hello, Miss. Hola, Miss. Gracias por you? conectarse. I'm, I'm, I'm a little sick, but but I'm surviving. <laughs> Thanks for asking. <laughs> yeah, I got the flu, you know. Espero que no sea nada más, miss. but I have a terrible flu. Yeah. How yeah. do you say, Miss, how do you say um, que se recupere pronto? Uh, get, have to get, you can say get better. So get better soon. Uh -huh. Get better. Bueno yeah, I know, I know. Así que si me escuchan como ronca, es mi voz, you know, but, <laughs> pero si tengo una, una gripe, like, being, being heavy, I don't know what's going on. I believe it's allergies. Uh, Moses, por ahí vi a Moses también. I think I saw him. Sure. Thanks a lot, Moses. Uh, René, todavía no, right? He's not there. Sandra Rodas. Sandra Santrita está por acá. Sandra. Sandra Abigail. Hello, Miss. Hello. Thanks for joining. Me alegra cuando la veo, you know? <laughs> so I get happy when I, can, I get to see you. That's nice. Eh, okay, so Sandra Elizabeth. También la vi súper tempranito. Present. Thank you very much. Yarixa está por acá. Yarixa. Todavía no. Pero ya había Danis. Hey, Danis. Hi, good evening. Good evening. Gracias por conectarse. Thanks a lot for joining. You're welcome. How was your weekend? Por ahí vi las fotos. Like, very nice. That oh, very nice. Very yeah. cool. Nice. Yeah. Sounds good. Okay, everybody. So, eh, me alegro mucho que estén con nosotros. You know, I'm really happy to see you all. Esta es nuestra última semana de clases, así que let's go ahead and practice as much as we can. Parte de los, de los temas se los voy a presentar because eh, they are very interesting. De hecho, son un poquito diferentes. They are quite eh, different. So, allow me one second. Okay, this is the one that we have. Uh, nuestra agenda for today is to talk about technical issues. So vamos a mover un poquito de tema. Vamos a meternos en, en like more technical vocabulary, I have to say. Y un poquito de tecnología que es bien importante también. Saber cómo reportar, hey, mi teléfono no sirve, no tengo internet, ok. O cosas bien básicas, especially because now todos eh, de, somos como un poquito dependientes de la tecnología, right? Everybody is into technology. Y con la tecnología nunca se sabe. We can have like eh, Facebook down, WhatsApp down. Y, and, and everybody gets worried porque son nuestros medios de comunicación. So also vamos a revisar would like, que es, I really like it. Es bien útil, you know. Um, no solo para pedir algo, sino también para preguntar, you know, so para ofrecer. And uh, then we are going to go over reporting a technical problem. So like, si tengo que reportar una situación, ¿cómo lo hago? Okay. Si pedí algo, por ejemplo, en Wish, en Amazon, y tengo que llamarles, ¿cómo les digo? Hey, look, mi orden nunca llegó. I didn't get my order. Or tengo ese problema, okay. So vamos a ver un par de escenarios, right, que se nos pueden presentar, eh, que sean útiles para ustedes, right. Y algo que podamos... Eh, you know, um, identificar en nuestras labores diarias, all right. So I think it's going to be very productive y el vocabulario va a ser como bien eh, useful porque es sobre cosas que a ustedes les pueden suceder, all right. And um, so let's get, a, let's go ahead and let's take a look at some of the vocabulary that we have for today. Tenemos palabras acá que probably eh, son conocidas, maybe some of them, maybe some are not. For example, we have delete, we have virus, right? Screen, we have issues, que es una palabra bien útil, it's very useful. And we have freeze. Uh, nada que ver con Dragon Ball Z, con freezer, you know, it's not related to that, but it's a very useful word as well. So delete, virus, screen, issues, and freeze. Veamos qué significan cada una, ¿ok? Mm -hmm. Delete. Can you give me like a, a word that we can use for delete? Otra palabra que yo puedo utilizar en inglés, like a synonym. Eras. Eras. Erase, exactly. Erase. Erase, Erase, delete, borrar. Ok, so they are very similar. Virus. Me pueden dar ejemplos. Can you give me some examples? Trojan virus. Trojan virus, ok. 
¿Qué más? ¿Qué otros virus conocen? What other viruses do you know? Maiwa. Maiwa, ok. Ok, that sounds like they are the most common, right? Uh, we have a screen, ok. So, uh, es como parte de, de su computadora, like the screen, ok, lo que ustedes ven. Um, cuando van a comprar también un, un TV, so es como la, la, el tamaño, right? The, of the screen. So that comes very handy. Issues. Hay una palabra en inglés que significa issues, que la usamos every day. Any idea what this word is? Like a synonym, un sinónimo de issues. ¿Alguien la ha utilizado? There are songs. Hay una canción. The name is issue. Y normally hay una palabra que es un sinónimo que se puede utilizar for issue. Ok. So, de hecho es la palabra problem. So, en vez de decir I have a problem, you can say I have an issue. Tengo como una situación. Ok. So, the word issue is being utilizada, you know, and problema implica algo malo. Right. When you say I have a problem, es como inmediatamente uno se pone bien alerta and you get like, ¿qué pasó? You know, what's going on? En cambio, no, issue. Presenta, teacher, la ocupan bastante. ¿Cómo? Can you say that? I'm sorry. En los call center la ocupan bastante. Hay un issue, dicen. Mm, ok, en el call center, too. Hay que, una canción también que se llama Issues. De hecho, es, es bastante bonita. Es como. Tengo... Que... Sí, hay una canción. There is. Pero creo que es británica, the, the singer, I'm not sure. Pero es como tengo una situación. You know, tengo un problema. Pero para no sonar alarmante, we use the word issue. And also we have the word freeze. ¿Alguien ha visto la palabra freeze? Well, actually in Spanish, le llamamos como freezer al refrigerador, a la parte que hela, right? La parte que congela. So, when you listen to the word freeze en tecnología, ¿qué se les viene a la mente? What comes to your mind? Como congelar. Ajá, exacto, como que se congela algo, ok. So, last time, Moisés, dígame. No, 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 no. Say it. <laughs> Please, say it. <laughs> no, exactly, es como que se me congela algo, ok. Eh, probablemente el cerebro, so my brain freeze, freezes. Freeze, freeze, and, okay. freeze, and, freeze and heal. Ajá, yeah, oh, or... Yeah. No, bueno, no sé si les ha pasado no. with the cell phones, ya. Yeah. So, con el teléfono yeah. de repente se queda que usted le, le pusha, you know, you push it, you tap it, y no funciona no. nada. It doesn't work. Pero hay una pantallita ahí que está como sin movimiento. So, that's freezes, ok. Or with the internet, es bien común que usted abre algo y se queda ahí trabado, ok. So, that's freezes pretty much. So, Vamos a utilizar estas palabritas, ok, to complete the words, to complete the, the um, like the expressions, the sentences, algunos de los ejemplos que tenemos acá, ok, so I need your help eh, to complete them, ok, so you can um, give me also your opinion on these, ok, so ayúdenme con la primera, help me out with the first, I have trying to solve the new software. It's so difficult. ¿Alguna idea, number one? ¿Qué palabra podemos utilizar? What word can we use? Users. Users. Ah, ok. I have issues trying to use the new software. Como tengo problemas, tengo dificultades, ok? Yes, exactly. So number one, we can use the word issue. Very good. Two, I try to have a backup. Um, ¿Alguien ha visto esta palabra? Backup. Yes. 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 Any any idea? Yes. ¿Cómo lo interpretaríamos? How can we interpret this word? Como como subir un archivo. Como un respaldo. Como un respaldo, exactly. Como yeah. una copia, right? Como una copia. Yes. So um, I try to have a backup of my documents in my drive. Like todos ahora usamos la nube, so in my drive and flash drive. Before I What can we use delete. in number two? Delete. Ah, delete. before delete. I delete, before I erase. Antes de borrarlos, I try to have a backup. Yeah, so yo tengo un respaldo. Exactly. Do you have a backup? ¿Ustedes siempre tienen respaldos? Yes. 
Do you keep a backup of your documents? ¿Alguna vez han perdido un documento? Have you ever lost any document? Yeah, teacher. O los han mandado a, a papelera, you know, and then los pierden y les toca volverlo a hacer. ¿Alguna vez les ha pasado? No. Yes, usually. Yush, oh my goodness. Yes. So, usually. Ok, ok. But no, teacher, el ciclo pasado perdí el trabajo de todo, de seis meses. Todo de esto, seis si como meses. No. Sí. And you Me didn't have a backup? ¿No había un respaldo? ¿You didn't have a no, backup? Nada. Wow. Nada, nada, nada. Perdí todo. No. Volví a empezar. No, qué triste. Sí, That's so sad, sí, porque consume sí. tiempo, you know, you keep like a lot of time, y de repente, ok, se perdió todo, you know, we lost Teacher. everything. Hello, tell me, tell Antonio me. Una vez, a Antonio una vez se le borró la contabilidad. Del mes. No, como de tres meses. De tres meses. Yeah. Boys, pero cuando habla de contabilidad, habla de todo. Y sí, flows, outflows, la planilla, everything. Haciendo la vida, Giovanni. ¿Y qué hicieron? What did you do? Anthony, conta la historia. ¿Cómo, cómo siguen ahí? ¿Cómo fue? <risa> ah, ingre, ingresarla de nuevo, eso toca. Uno a uno. Le tocó ir hasta los domingos. What? Pero ahora sí ya tiene respaldos, Anthony. Sí, Tiche, es que sí, siempre se hace. Lo que pasa es que como a veces hay atrás y cuando se hace todo rápido, ahí es, lo, ahí es donde pasa eso. Ok, ok. Wow, pero qué, qué sad, you know. Súper, súper sad pues... porque le tocó hacer nuevamente todo el trabajo. Yeah, it happened to me porque a veces es como, ay, tanta cosa que tengo en la computadora, voy a borrar todo, you know. And uh, sometimes borramos documentos importantes. Too. So, eh, sí, me ha pasado, but, pero no así de tres meses, you know. <laughs> no, like that. Sí. Okay, number three. What do you have in number three? Virus. Virus. Exactly. So, Trojan virus. Um, but, well, como es plural, Trojan viruses are very dangerous for, for my computer. Not only for the computer, right? Sino para los teléfonos and every electronic device. Number four, que tienen en la cuatro. When my computer. Freezing. Freeze. Freezing. When my computer freezes, exactly, I Freezing. turn it off and restart it again. So, cuando, a... cuando se congela la power, right? I turn it off and restart the computer. All right. Esa es como la solución a todo. Si pasa eso, apáguenla, ok. Um, la vez pasada creo que Nati nos decía, Natalia, eh, le dan un golpe, right? So when my computer freezes, you kind of hit it, okay? Los televisores se, se fu funcionaba, the, the technique, pero creo que yes. ahora ya no. <laughs> I don't think it's useful anymore. And number five, some parts, some important parts of my computer are the mouse, the keyboard, el teclado, right? And, ¿qué nos hace falta? What is missing? Screen. And the screen, exactly. So um, that happens in the computer. And most likely, en su teléfono también hay partes importantes que vamos a revisar. That we will be checking in some seconds. So, um, repitamos esas palabras, please. Help me repeat them. Delete. 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 Thank you. Delete. Virus. 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 O el plural, viruses. Viruses. Bye. Bye. Screen. 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 Issue. 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 Freeze. 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 Exactly. So those are words que van a ser bien útiles for the next activity and uh, para reportar cualquier situación that you can have. So let's go ahead, okay, y revisamos some words, eh, some conversations for today. So, number one, it's, um, there is a question here que quiero que revisemos y es, do you ever call tech support? Cuando tienen problemas con la computadora, ¿a quién llaman? Who do you call? ¿O qué hacen? What do you do? Department IT. Okay, the, the IT department. 
guys. Yeah. ¿Y los demás? ¿A qué oh, llaman? I watch in YouTube. You watch in YouTube. <risa> ok, ok. Bueno, <risa> well, de hecho yo también porque yo soy mi propio IT sometimes. <risa> ok. So, ¿Los demás qué hacen? What do you do? Call uh, ingenieros. Ok, so you call the engineering team. Ok, you call IT. So, creo que todos algún, en algún momento hemos llamado eh, tech support. Y cuando hablamos de tech support, no necesariamente hablamos de su computador. We talk about Tigo, we talk about Claro, we talk about todas esas eh, empresas de comunicación in which you have to tell them, hey, you know what, mi internet no sirve. My internet is down, eh, o no me está cargando, o no, o no tengo suficiente navegación. ¿Cuáles son algunos problemas that you normally call? Ok, let's do something. ¿Quién tiene Tigo o Claro o Movistar? What do you have or Digicel? ¿Qué tiene? Yo tengo Claro. 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 Ok, solo Claro. I have Tigo. I have Tigo. You have Tigo. Yo Tigo. Ok. Tigo. What about Internet? Very Lo mismo, good. Claro en Internet. Tigo. Tigo. Um, claro. Internet. Uh, And the, uh, San Sebastián is very good. The internet in San Sebastián, you said. So you got, t okay, you got Claro and Tigo. Is your internet good? Is your internet fast? Very, very fast. It's very fast. Yeah. Okay. Okay. What about the rest? What about your, your internet? Is it good? Yeah. O les da muchos problemas. No. It's good. Good. Okay. It's very good. Uh, I'm asking you because yo solía tener claro. I just to have claro. Y todo el tiempo me daba problema. You know. Nunca me cargaba. So it didn't work. I was in my cell phone and it didn't work. So me cambié Tigo and I think that Tigo is better. I mean, no le estoy dando publicidad or anything. But in my yeah. case, eh, Tigo me funciona mejor. It works a little better. Y es un poco más rápido, you know. So, um, when we are talking no. about internet, hablamos de esos problemas. Dígame, Danis. No pay. Eh, no, a mí tenía que pagar anyway. <laughs> <laughs> I had to pay. And that was sad. Porque por un servicio que I didn't get. Uh -huh. yeah. so, let's take a look at this little conversation. Okay. Uh, van a reportar un problema de, de, with a computer in this case. So let me have some volunteers reading it. Claribel, me puede ayudar, please? Can you help me read the part of Peter and Brian? Okay. Brian, ¿está por ahí? Are you around? Yeah, yes. Uh, sorry, I am brushing my teeth. Oh, okay. No worries. Ya regreso entonces con But usted. I, I am ready. Oh, I am okay. Ready. Please, ayúdeme a leer la parte de Peter. Can you help me read Peter's part? I'm sorry, uh, okay. Claribel is going to be Peter, and me ayuda con Robert, please. Okay. Okay, Miss. Good morning, this is Peter from Teach Board. How can I help you? Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Thank you very much, guys. Okay. Super good. Very nice reading. So, revisemos un par de cositas. Here, the person says, um, from the tech support. Okay. So, es como el departamento, el IT department, tech support, support tech los que nos revisan. Exactly, soporte técnico. No, the person says, I'd like to report a problem. Veamos cómo se pronuncia esto. This is I'd like. So I'd I, like. I, oh, solo enrolla en la lengua un poquito y se convierte I, en I'd, I'd like, I, I'd like. I'd like. I'd like to report a problem. Ya vamos a ver I qué significa, like no worries. And the person says, it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It seem, 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 yeah. Seem. Parece que no sirve, parece que no funciona. Uh, so van a ver mucho la palabra work y no es como trabajar, sino que servir. Ok, cuando decimos no sirve, oh, it doesn't work. O, okay. oh, ya me sirve, it works. Entonces usamos el verbo work también como servir, ok, in this scenario. Now, let's take a look at this. 
What is the issue? Ay, vemos esta palabra, issue again. What is the issue with Robert's computer? ¿Qué dijimos que era issue? ¿Cuál es el sinónimo de issue? Problema. Problema. Problem. So what is the yeah. issue with Robert's computer? ¿Qué le pasó a la computadora? What is the issue? I doesn't seem to work. Exactly. I doesn't seem. It doesn't seem to work. Yes, Natalie. Eh, how I I saw. Hay una palabra que tiene un apóstrofe y la d. Me puede decir qué significa? Ah, yes, of course. De hecho, eh, ya lo vamos a ver, cause esta es la contracción de would. I would. I would. Yes. So, cuando veamos like, es como I would like, me gustaría. Ya vamos a ver, eh, little by little, you know, eh, cómo lo utilizamos también. Because es, es bien okay. importante and it's very useful. Mm -hmm. Eso es I would, I would like. Thank you. Yes. You're welcome. Ok, so, veamos entonces algunas formas o algunos problemas que podamos tener. It says here, uh, check which problems are the most common reasons to call tech support. Talk to the colleagues and compare your tables. So, tenemos acá varios problemas, okay, uh, that are very common with technology. For example, new software, okay, que no sabemos cómo usarlo. No internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, stuck, okay, que se le traba el papel que está en la impresora, mm -hmm. and something is stuck, okay. USB ports out of order, a funny noise in the CPU. Creo que les decía la semana anterior, my computer está haciendo un beep beep como que ya va a explotar, you know? <laughs> so that's yes. a funny noise in the computer. Al final mi computadora ya la reparé, you know, estaba solo sucia. It needed a cleaning. Uh, and then we have frozen screen. Okay. So these are the most common reasons to call tech support. Now, les voy a dar un minutito. And I want you to identify, o de ser posible, piensen como, en su caso, in your cases, de estos, ¿cuál, ¿por qué llamarían a Tech Support? Ya sea de su empresa, ya sea a una empresa de comunicaciones, o cuando compran una computadora, you know, y les, les, no les funciona algo. So, ¿cuál sería la razón principal de call Tech Support? I'll give you like one minute maximum, so, para que, you know, puedan analizar eh, this part. And then you share your answers. Yes, Natalie, be careful, please. Oh, today is not Jesus, Natalie. <laughs> Espero que le cargue rápido, Miss. Sí, igual voy manejando el trabajo porque tengo que trabajar después. Así que wow. vamos. Ok, careful, please. Okay, guys, so give me some reasons why to call tech support. Porque llamarían a tech support. No internet access. Okay, no internet access. Any other reason? Actualization new software. Ah, okay, cuando se está updating. Okay, that's a very yeah. nice word. Exactly. O más cuando la computadora se queda ahí trabada, right? Que nunca. So, updating computer, okay, for updates. Got it, for las actualizaciones, okay? Any other reason? Paper is stuck the in printer. Paper is stuck, okay, que se traba, so paper is stuck in printer. Yes. I call, I call to tech support when my screen is freeze. Okay, so like, okay, frozen screen, o también a veces, no es como frozen, sino que es una blank, se los voy a escribir en el, en el chat. A veces no es una frozen screen, sino que es una blank screen, que se queda en negro, you know, a blank screen. Yeah, so, a mí me pasa cuando ya no tengo casi batería. So, my computer gets in blank. Mm -hmm. Any other reason? Mm -hmm. A virus? Okay, so probably a virus, right? Yeah. So that sounds like a very valid reason for uh, contacting IT, for contacting tech support. Okay, very nice, very nice. 
So, revisemos entonces un par de things that we have here. Tenemos esta parte que dice cómo reportar un problema, ¿ok? I would like to report a problem. I would like to report an issue and I have trouble with. So, veamos el uso de I would like. ¿Qué es eso de I would like? What do you mean by this? So, um, this word, I would, ok, cuando lo combino con like es como me gustaría, ok. So, utilizamos el would para um, solamente ser bien cortés, ok. Es una palabra que significa mucho, mm -hmm. but una de ellas es cuando solicitamos algo, ok, y otra es cuando yo ofrezco algo. So, I would like es como me gustaría, ok, como cuando expresamos un deseo. Here, hola, Miss. No, no es como yo debería. No, eh, no es tanto como lo que, obligaciones, no es para hablar de, de obligaciones o recomendaciones, sino como nuestros deseos, you know, qué es lo que queremos. So, the person says, I would like to report a problem, como me gustaría reportar un problema. Pero si cambiamos el would y lo metemos en otro contexto, ok, I would like eh, siempre va a ser para hablar de lo que nos gustaría hacer, you know. So, hablamos de wishes y cosas que queremos. Ok, so that is I would like. En la conversación anterior, ustedes no vieron I would like. You didn't see this. Lo que vieron fue esto. I, apostrofe D, I'd like. Es lo mismo. I would yeah. like or I'd like. So, obviously, eso es la forma completa. So, everybody, mm. please, eh, repeat after me. This one, vamos a practicar solo esta, ok. La W se pronuncia como una B. Es como I would, I would like, y no se pronuncia la L. I would like. I would like. I would. Uh -huh. so, I would. No pronunciamos la L. I would, I would like. I would. Y es como, I would like. I would like to travel like. the park natural Monte Cristo. Yes, exactly. <laughs> exactly. Entonces, cuando queremos expresar como lo que nosotros queremos, you know, what we want, lo hacemos utilizando I would like. All right. No, no es obligatorio que sea like. Puedo cambiar este. Ok. Pero probablemente el significado ya es, cambia un poquito. Entonces, por ejemplo, Danny says, I would like to travel. I would like to travel eh, to, I don't know, to Monte Cristo, for example. So, es como un deseo. Okay? Yo quisiera hacerlo. I would like to. No significa que lo vaya a hacer. No significa que ya tengo planes or anything. Solo es mi deseo, lo que yo quiero. Okay? Imagine, guys, I ask you. Okay. Imagine I ask you this. Ask for three wishes. Okay? So, si pudieran pedir tres deseos, okay? What would, what would it be? All right. Y luego podemos comenzar. Okay. I would like to have a lot of money. I would like to have a new computer. That is my case. I would like to be in another country or something like that. What about you guys? What would you like? Lo que les gustaría. What would you like? I would be like uh, travel to USA. You would like to travel to USA. Okay. Guys, ¿qué les gustaría? What would you like? Si pudieran pedir, you know, some wishes, algunos deseos. Jackie, ¿qué le gustaría? What would you like? I would like to finish uh, my new house. Oh, very nice. You would like to finish your new house. Okay. Daisy, and you, what would you like? I would like a car new. Okay, new you car. would like to have a new car. All right. Yeah. That sounds okay. That sounds okay, me too. I guess everybody. Um, Jerixa, <laughs> hello, Jerixa. Oh, ya se me fue. Where is Jerixa? La acabo de ver. I saw her some seconds ago. Okay. <laughs> okay, I think she left. Claribel, what would you like to, to get or to do? Me. Quiero recordar cómo se dice a la persona que habla varios idiomas. ¿Políglota? Hemos topado la... yeah. Ok, eh, acá podemos expresarlo así, literal. I would like to speak a lot of languages. I would like to speak four languages. Or I would like to speak Chinese. Entonces solamente agregamos el verbo más. 
I would like to. So this I would like to some is the sales, right? This is what I want to, what I wish. So in the previous conversation, la persona decía, okay, yo quiero hacer esto. I want to do this. And they express it this way. I would like to report a problem. I would like to report an issue, que es lo mismo, pero más bonito, okay? <laughs> and I have trouble with. So trouble es otra forma de decir issue or problem. So, for example, right now, estoy teniendo problemas con mi batería, okay? So I have trouble with my battery. Tengo problemas con mi teléfono. I have trouble with my cell phone porque se calienta, because it gets super hot, okay? So, or I would like to report, um, imagine, for example, in my case, tengo internet de 20, pero me están dando solamente 10. So I would like to report an issue with my internet connection. Okay, so reportamos a, a problem like this. And here you have the following. It doesn't seem to work. So al parecer no sirve. It makes a uh, strange or funny noise. And it doesn't turn on. No enciende, right? It doesn't turn on. So I guess everybody is familiar with this. Okay. So guys, lo que vamos a hacer ahorita is the following. What are, what are the common issues you have in your workplace? So, ¿cuáles son los problemas más comunes que tienen en su trabajo? Here, si se fijan, tenemos tres espacios. You have three different problems. First, en la primera, vamos a escribir los problemas que ustedes tienen. The most common issues you have in your workplace. Hagamos una listita de todos los problemas, uh, hablando de tecnología, ok, o support, que a ustedes les suceda. Okay, in my case, for example, in um, the most common problem I have is that my computer, después de tres, cuatro horas, mi computadora se pone bien caliente. You know, my computer uh, is heating, so it overheats, okay? The second problem that I can have is that um, mi batería no dura mucho, so my battery uh, works only, um, you know, some minutes, a short period of time. Entonces, acá hagamos una listita de tres, cuatro problemitas que ustedes tengan con su equipo, with your computer, o con el teléfono, okay? Que ahora también es nuestra herramienta. And I'll come back to you in one minute. So, tienen un minutito para hacer una lista, please. De the most common problems you have. Are you ready? Do you need more time? Ready, teacher. Okay, thank you for the confirmation. So I have a travel printer every day. 
You have trouble with your printer. Wow. But like every day. So yeah, it's como un problema recurrente, right? <laughs> it sounds like a never yes, ending. Yes, yes. Okay. Um, I see. I see, I see. It happens. Well, el problema que yo tenía con la printer solo era que calentaba demasiado. It got like super, super hot. But ya nos va a contar what else, what other problem you had with that thingy. Okay. Okay, guys. So, um, si tenemos como unos dos problemas que hayan identificado, we are super good. Lo que vamos a hacer es comparar con el compañero, okay? Si se fijan en el material, hay tres espacios. Because en el primero, escribimos como nuestros problemas. En el último, escribimos los problemas que el compañero tenga. And in the middle section, escribimos lo que tengan in common, okay? So, los comparo lo que yo tengo, lo que el compañero tiene y cuáles son los problemas en común para sacar una lista de, de issues que todos tengan, all right? So, es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar al compañero y vamos a ir sacando una listita de cuáles son los problemas en común with our classmates. So, um, cuéntenos al compañero, please, what is going on y luego regresamos. Then we come back y revisamos what everybody has. So, vámonos a los grupos, please. You got five minutes and then you come back. So, everybody, let's go. I have a trouble with um, contometer uh, y muchos más. And, and yours? Uh, well, it's funny noise in the CPU. CPU, you, me imagino que tengo que decirlo en inglés. It's a blank <laughs> screen. It's paper struck in a printer and no internet access. El internet, no. Ahí vamos en común el internet. De internet. Sí, fíjate que a veces se nos queda ahí, híjole, no, nos cuesta un montón. Y es recurrente. Es así. Pero lo bueno, pero lo bueno es que lo solucionan un poco rápido. Ah, AT, AT, ¿cómo se dice equipo? De, equipo. ¿Cómo se dice equipo de, de técnico? AT Support, tienen eso. I have. Tage, creo que se dice Tage. No, AT. Tage uh, Support, creo que se dice Support de Técnico, me quiere decir. Ajá, tienen. Creo que sí se. Uh -huh, sí. Creo que sí se pronuncia ah. Tech Support. Mm. Entonces lo solucionan un poco rápido. Very good. Um, bueno, escuchemos a las otras compañeras. Daisy, Sandra al cuadrado. Hola. Amán. Gracias, <ríe> Sandra al cuadrado. No es que las dos. <ríe> vale. Eh. 
este, yo le voy a decir. Quiera, no se vayan a dar duro. Bye, ok, oh. yo eh, voy, a, voy a decir. Aló. Vaya. Ahorita. Díganos, Abigail pues. o Elizabeth. Sí. Abigail. Después yo. Bueno, vaya. Pa. Va. Very good. Vaya. The files are deleted. ¿Cómo? Que se borran los archivos a veces de repente. Ah, ajá. ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo ahí ya con, con, coincidimos en eso. Ajá, Ajá, entonces a veces se borran los archivos de, de todo un, de, o del mes en el que están. I, I, travel, I travel with the computer get slow. Ah, Ajá. Ajá. O a veces en la venta también. ¿Cómo? O sea, como digamos que nosotros cobramos eh, de lo que vendemos en el día, a veces se va a la luz y se apagan todas las pantallas. Entonces, ahí a veces pasa de que si hay un problema grave, se borra toda lo que... No le queda guardado, Sandra. No, como no les queda a veces no tienen ellos como respaldo. Ajá. Ah, a veces sí se puede a recuperar. Ah, pero por entonces, ejemplo, a principios de año, como... Uh -huh. Ajá. A sí, principios de año, como cambia, ¿verdad? Entonces, eh, cuando empieza el cabal el primero de, de enero... Siempre hay problema porque ya el respaldo termina el 31 de diciembre. El ah, de entonces enero. sería... Pasamos a veces a I, have, I have a trouble with backup computer. ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál es? Fotocopiadora, justa. Así se llama printer. Printer. Pero sin mentirte, nosotros, bueno, que, que hagamos impresiones a diario, se queda en, como en modo reposo. Eh, tú le, por lo menos yo mando 10 páginas, saca 5, entra en modo reposo y así está 15, 20 minutos. Y luego vuelve a imprimir. ¿Por qué no? O sea, es como está un modo loca. ahorro que es selectivo. Pero ajá, ese modo ahorro. Imprime no bastante. Queda... Uy, así, demasiado. O sea, ¿qué piles atrás es? Sí, y bastante. 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 Ah, pues yo, eh, por lo menos en mi caso, solo, solo ese es el problema que, que presento. Sí, en la sí, mía, sí, o sea, los otros sí tienen atasco cada rato. Cada, cada 100 o cada 200 copias hay que desatascarlas siempre se ataca y lo peor que ataca cinco de un solo Uy. no ataca solo una ¿sí? pero no sé cómo se dice eso así que por eso no lo puse ay yo qué qué se le atasca el papel ya escuché ok um, so um, está esta palabra que es stock so you can say paper It's stuck. Es como el, el papel se traba. So paper gets stuck in the machine or in the printer. Igual a la del ejemplo, teacher. Que dice Exacto. Eh, paper stuck in printer. Mm -hmm. Yes, the paper gets stuck. Que so, como que se atasca, se, se queda ahí trabada. Mm -hmm. Ok, Falta Giovanni. Hello Giovanni. Hey guys, me escuchan. Yes. yes. Ok. Eh, my problems 
are uh, the number one. I can use my phone. No puedo usar mi teléfono en el trabajo. <laughs> es triste, es very sad. No? Very sad. Yeah. Restringido. <laughs> sí. Okay, Hay un casillero right. especial. Aunque okay. issue como problema, como issue, no tanto es. Es <risa> <risa> para mí, sí, teacher. Me Pero no algo que se reporte, va, teacher. <risa> <risa> A mí, no. lo que pasa es que es cuestión de costumbre, I, I have to say. Because eh, si he trabajado en lugares que no le permiten el teléfono, se siente raro at the beginning. Pero después usted se acostumbra a ir solo como en el periodo de receso, en su almuerzo. Ajá, uh pero -huh. creo que es más una cuestión de, de costumbre, you know. So, uh, but, okay. Pero puede ser, you know, it could be. Guys, what about you? Les permiten usar el teléfono. Can you use your phone? Yes, all the time. In my case, yes. Yes, it is necessary. In your For case, me. Okay, if necessary. For me. So, tell me for you as well. Brian, all yes. the time. And Norberto, what about you? No, teacher. Can you use your phone? No. 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 You cannot use your phone. Tiene como un, un, un locker. Do you have a locker? Mm, no, pero no podemos utilizarlo durante el trabajo. Durante estamos trabajando. ¿no? Pero no es que se lo quiten o le piden no, no. que lo pongan en un lugar or no. something. Sí lo podemos tener, pero okay. no podemos estar en la red. Extendo, like chatting, okay. Oh, okay. Um, me sí, teacher. In... Cateo, me oh, hacen. No sé si le piden. Sí. <risa> no, tampoco. ¿En serio? <risa> ¿Really? Yeah. Why? Son como medidas de seguridad o something. Eh, sí, es que como se distrae la, el personal entonces se atrasa el trabajo por estar en el teléfono okay. no, but, but I understand because eh, I worked, solía trabajar en un lugar donde si sí, pasábamos con, por la maquinita, you know pasábamos por detector de metales and obviously no, no había forma de entrar you know, so así que ni modo <laughs> pero es algo bien, es, es una cuestión de, de, ajá, de acostumbrarse, right Ok, uh, guys, pero hablando de, like, de issues, issues, así como una situación, um, I heard que tenían problemas con la printer, ¿qué más? Any other like, issue that you can have at work? Uh, the internet is stopping. The internet? It's stopping. It's stopping. Like the internet is bad. Como que la internet es muy mala? No, se cae. Se cae. Bueno, nosotros sí le llamamos que se cae la red. The internet gets down. So the internet is down. Está bajo. No, o sea, porque bajo cargaría, pero o sea, nos quedamos nada de eso. Yes, um, so, son internet issues. Cuando, like, cuando se ve el sistema, you know, when you don't have a system, so you can say, my system is down. So down significa que se cayó, you know. So, cuando se quiere reportar como mi internet se cayó, you know, no sirve, usted puede decir, my internet is down. Entonces, da la idea que mi internet ya se cayó, you know, que no sirve. Es como una forma de expresar, ajá, uh -huh. so my internet is down, my system is down, ajá, uh -huh. es como para reportar un problema con software. Uh -huh. Ok. Ok, so your internet, your internet is down. Okay, recently I don't think I have that problem, but it could be. Guys, ¿qué otro problema tienen? Any other problem that you may have? Teacher, in my case, actually, actually, new software. A new Entonces, software. Mm -hmm. So, sí. se los están como updating, cambiando, ya no saben Ajá, cómo, qué hacer. <laughs> Nos okay. ha dejado uno ahorita que ni carga. Ah, okay. Yeah, I understand. Well, in my case, yeah, de, de repente tengo las herramientas y no me carga nada. Entonces, tengo que resetear todo para que otra vez me vuelva a cargar. So, 
Yeah, I know, I know what you mean. Voy a llamar a soporte técnico porque no le han dejado algún acceso. Ah, eso Siempre es nos otra, estar haciendo eso. No tiene credenciales. They you don't have credentials. Ajá, no dejan credenciales para algo. Uh -huh. Entonces, sí, okay. es bien complicado. Porque se llevas. It. Got it, got it. I totally understand that. Okay, guys, in a minute, or if you have any other issue, go ahead, please, and share that. It's part of everything, Natalia. Stay tranquil. Yes, yes. You just have to prepare yourself because you're going to represent us now. What do I do? Yo solo prendí aquí el pulso y task. Hi, Miss. Va a decir el issue que no reportaste. Voy a tener que hablar del pobre vigilante. Hey, guys. Yeah. What? <laughs> What? Yes, yes. I, I, I talk to you about my trouble. I would like to report my trouble. I have uh, a problem with a, a security. In gas, in gas station. What happened to the security or what happened to you? Um, I park, I, I buy, ay, no sé cómo se dice. Yo compré gasolina y con, I buy uh, gas. And okay. uh, after I park. Oh, parking. Uh -huh. okay. I come to parking. And Break. after, after the security come to my car and Ay, Dios, golpeó. No. <laughs> golpeó mi ventana para que me fue, para que le pagara. <laughs> yeah. He hit your window or he knocked at yes. your window. Yes, he, he touched my window and But did he, you pay? No, no more. Did you pay before? Ya había pagado, did you pay before? Sí. Yes. <laughs> Sí, no, no me voy a disparar. No, vigilante está aquí para la maruchan, quería. Oh, okay. No, es que lo que pasa es que vino a, a tocar la puerta, la ventana, para que le pagara el parqueo. Ah, uh, in the gas station. Sí. Yes. Estaba violento. Eh, ahí no. me vieron todos peleando. Todo, todo pero, quedó grabado. Pero Natalie sacó ahí el... el... ¿Sí? Natalie interior. Natalie sacó el modo... Se me olvidó que estaba ahí en la clase. Ah, y quedó grabado. No, y quedó grabado. Sí, sí. Pues yes. no <risa> Ay, ¿por qué? ¿Por, así, ¿por qué no vine sí, antes? No, I didn't I came here before. <risa> oh, well. Ay, no. Wow. Ahí, no, ahí vimos cómo sacaba el bisturí, Natalie. <risa> no, 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 no. Normalmente wow. no soy así. Pero, pero en serio, se discutió en everything with the security guard. Sí. sí. Yes. <laughs> wow. Digo, que a buscar, a buscar problemas. Focus. Trouble, well, se dice, ¿verdad? Yeah, trouble. But that is new for me because as far as I know, in a gas station, no, 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 no le cobran, no, no pay. right? No. Ajá, uh -huh, that's free no. parking. Trouble. It's free parking. Trouble. Ah, uh, that was trouble. Yeah. That sounds really strange, to be honest. But okay. But well, lo importante es que, que vieron el, el lado oscuro de Natalie. <laughs> sí. That was fun. <laughs> okay. Well, guys, unfortunately, ya no lo vi. But anyways, vamos a regresar a la sesión. Let's go back to the session. Please, ya, ya habían terminado. Did you finish with this? No. Yes. yes. Solo Hi, there. I wish Jerixa. Oh, Jerixa. Hey, Jerixa, you're there. Hi. Ya llegó a su casa, miss. Are you home? Ahorita. Gracias por conectarse. Thanks a lot. Well, pero me alegra que ya está en su casa. So happy Gracias. you're not driving anymore. Ok, eh, so Jerixa se acaba de conectar, que eso sería más adecuado si nos escucha y una vez en puede empezar un poco para entenderle uh -huh, sí. un poco en los en los uh -huh, en sus propias dificultades al, en el trabajo así que let's go back let's go I'm sorry Jess this flu is 
crazy. <laughs> so I got a terrible flu. Okay, guys. So, eh, lograron terminar, lograron compartir un poquito de, de sus ejemplos, like some issues that you have at work, right? Todos compartieron parte de ejemplos, right? So. Yes, miss. ¿Encontraron alguno que tengan en común? Did you find any of the issues que puedan tener like in common? Yes. Okay. So, denme un segundito, déjenme confirmar. Ah, oh, no, en tres segundos viene. So, ya van a regresar todos. Okay. Okay, so, okay guys, so gracias por regresar, thanks a lot for coming back, and uh, so la idea era escuchar como like the issues that your classmate and yourself have para buscar puntos en común. So tell me, what are the most common uh, issues that you identified or you recognized? ¿Cuáles son los que tienen en común? What common issues did you find? Uh, problem with internet teacher. Okay. So, internet problems, internet okay. issues, llamémoslo issues. So, internet issues, issues. Mm -hmm. ¿qué más? Internet ¿Qué más? Issues. Yes, internet issues. ¿Qué más? We, we have in common problem with internet connection. Okay, internet connection. Sandra, ¿qué más tenía, yeah. Sandra? The computer gets slow or slow. The it's computer slow. gets slow. Okay, it's como super lenta, right? Carga muy lento. So the computer gets slow. Thank you. Uh, any other issue that you have with technology? The internet is down. The internet is down. Okay, exactly. Como que se cae todo. So the internet is down. Last week, pasó con Facebook and WhatsApp. No sé si ustedes yes. You know, yeah. suddenly I was like, my internet. Y empecé a llamar a Tigo, you know, because I was working. <laughs> and suddenly it was like, hey, se cayó Facebook. So it's, Facebook is down, WhatsApp is down, Instagram is down. So todo se había caído. Okay, uh, any other situation that you have with technology? ¿Qué más les pasa con la tecnología, guys? ¿Eso es lo más común? Is that the most common type of problems that you get? Those are the ones. Okay. Okay. Very cool. No problem. Allow me just a second. So here we have this. So, hablábamos entonces que para reportar un problema, lo usamos utilizando esas palabras. I would like to report a problem. I would like to report an issue. Or I have trouble with. Tengo problemas con esto. I have trouble with Excel because eh, there are some updates. Okay, porque hay cambios. Or I have trouble with the new system because it is new, because I don't have training, etc. Entonces, we can report problems this way con el equipment that we have. Okay, allow me one second. So, lo que vamos a hacer ahorita is this. First, vamos a intentar explicar. Escojan dos problemas. Choose two situations de las mismas que tienen, de los mismos problemas que tienen, y cuál sería como la solución que daría, ¿ok? For example, let's come over, no solo a explicar el problema, sino ahora un poquito de problem solving, ¿ok? Cómo lo solucione. Um, for example, my computer, my computer is stuck, ¿ok? Yo sé que nadie, eh, nadie, si, si no mal entiendo, eh, tiene experiencia en maintenance, eh, ni en IT support, ni nada de eso, but ¿cuál sería como la solución más práctica que se daría? Okay. Um, if you are my friend and I tell you like, hey, you know what, I'm having this problem, my computer is stuck right now, okay, it is blank and it doesn't work, okay, ¿qué, qué me dirían? ¿Cuál sería como alguno de los, de los steps que me darían para poder solucionarlo sin tener que llamar a IT support? So not necessarily calling them. Okay, so uh, yes, tell me. Turn off your computer. Okay, yeah. turn off. 
Hey, Rene. Good evening. <laughs> nice Hi. to hear you. Hello. Okay, turn off your computer. Apágala. Okay, turn off your computer. ¿Qué más? Ooh. What else? Press shift. F press shift. Suprimir. Ah, uh, how do you say suprimir? Yeah. Free. Press shift. Una, una palabra que Arm. era delete, se llama delete. <laughs> so, yes. press shift delete, ok. Uh, de hecho, el teclado sí dice delete. No sé si ya se fijaron en su computadora. So, the name of that one is delete. Uh -huh. Press shift delete. Sup, sup. Oh, en español sup. creo que aparece SUP, I'm not sure. PR, mm. I think, ok. Press mm. shift delete. Y luego. Press, uh, press shift no, um, después de chip es chip alt. delete, Sh no. shift al delete, yes, okay, yes, okay. shift al delete para yes. la administrar okay. la tarea, and then, yes. y luego qué hago, and then, selection, um, close program Oh. Administrador de tareas, administration yes. of Okay, homework. the ta task administrator. Mm -hmm. Okay, task select administrator. task administrator. Okay, y luego que tengo que hacer? Then what do I do? Teacher. The app. Uh, yes, Natalie. What mean select task administrator? Um, ellos me están dando los pasos cuando usted presiona shift al delete. Um, yo creo que si les comparto mi pantalla, ustedes no lo van a ver. No, ¿verdad? No pueden mi pantalla. Yes. ¿Ven, yes. ¿Ven los cambios que hice? ¿Ven la selección donde aparece administrador de tareas? No, no. No, no ¿verdad? No. Ok, no, no, no lo van a poder ver. I can no. share that. Es que okay. la palabra task, la palabra task no significa como papel atorado o algo así. Oh, ese es stock. Um, esa es, lo voy a escribir acá arribita porque puede confundirse. Es stock. Eh, la palabra ah. task viene siendo como una tarea. Uh -huh. So, como una actividad. Ah, en... es stock. Ajá, es yeah. stock. Exacto, so, es stock. Paper stock. Oh, sí. Y la palabra task, si usted tiene la computadora en eh, inglés y presiona shift al delete, so, le va a aparecer una opción que dice task administrator. Oh. Yeah, el administrador de, de tareas. Sí, uh -huh. So, then select task administrator. Y luego, ¿qué hacen? Then, what do you do, guys? ¿Quién ha hecho esto alguna vez? Who has done Select it? application. I. I. Okay. So, I got this part. Select task administrator. Ya estoy en el administrador. And then, what do you do? Finally. Proceso. Proceso close. Close. Okay. Close the open sessions. Okay. Um, all right. So that can be one. Or close the programs that are slow or close yes. and select, you know, all the programs or all the applications that are not working. Okay. And there you go. Entonces, eso es como una versión super simple de what, that, uh, what IT support or technical support does. Of course, nosotros no somos expertos, pero sí de vez en cuando probemos como respuesta. Yo he hecho esto, me funcionó, so you can do this, okay? So this is with the paper stack, all right? What I want you to do, guys, is vamos a crear una conversación very similar, okay, a la que tenemos al inicio. A la ya está second y les comparto la conversación inicial. So this was the, the first conversation that we had here. Like, good morning, ustedes le van a cambiar, of course. Hello, this yeah. is Julie from Tech Support. So hello, this is Julie from Microsoft. Sí, okay. Yo, so hello, this is uh, Brenda from the IT department. Entonces ustedes lo pueden cambiar. And then it's like, I'm calling. Eh, pueden mencionar el departamento o simplemente cuál es el problema. So I'm calling um, and I would like to report a problem with my computer. So, y vamos a usar todo el vocabulario que tenemos acá, right? Like for example, uh, okay, my computer doesn't seem to work. So my computer makes a strange noise. O lo que ustedes ya dijeron, okay, my printer is not working, hay papel. There is paper stuck in the printer, okay? Or, okay, my, my internet is down. 
I try, um, you know, all my internet, um, what, all the websites, and it's not working. Entonces, vamos a usar lo que ustedes acaban de revisar, ya, eh, para poder practicar esta parte. Hay bastante vocabulario nuevo, right? So, les voy a pedir que las nuevas palabras que um, obtengamos de esta conversación, las escribamos, all right? Para que luego las tengamos y las compartamos. Because most likely van a encontrar vocabulario bien importante, pero que vamos a ir, um, you know, creándolo conforme lo necesitemos. Deme un segundo. Ingrid no está todavía, ok. Ok, guys, so, vamos a utilizar pretty much todo y vamos a intentar reportar un problema. Ustedes deciden a qué empresa le están llamando o si es el departamento de IT de su empresa. Usemos esta conversación como base, ya, yeah? use this conversation para intentar reportar su problema. And something very important is this. Esta conversación está incompleta. It says, let me ask you some question, ok. Ustedes van a intentar también darle una opción. Por ejemplo, si yo le digo, ok, I have a problem with my computer, my computer is stuck. So usted viene y le dice, ok, please do these steps, ok. Or first, ok, turn off your computer. When you turn off your computer, press shift, alt, delete. And then y ustedes le dan como los pasitos. Entonces vamos a poner todo junto, all right. So tienen 10 minutos para practicarla, ok, para crearla, practicarla, y luego venimos y todos la vamos a presentar. Así que, please, get ready for this. Va a ser bien bonita, because es vocabulario nuevo y es súper útil. Así que, let's work on it. Deme un segundo, que me ya está seco. Ok, there we go. Allow me just one second. Okay, there we go. Okay, guys, so tiene 10 minutos, you got 10 minutes to create it, y luego venimos y la presentamos. Please, anoten el nuevo vocabulario para que lo podamos compartir later on. So let's go, everybody. Porque vamos a estar. Sí, porque... Hagámoslo Dago. más real, pues, para que estamos ahorita. Dago. Va. Good evening. This oh. is... Uh, Hi, este guys. Es... Podemos incluir Hi, teacher. el ring ring. Hi, teacher. <risa> más real, real, teacher. Como es una real y es como una conversación telefónica, pueden incluir el ring ring and everything. Like, ring ring. <risa> ah, ok, teacher. <risa> The song. The song. <laughs> es cierto, es cierto. Yeah. <laughs> Good morning. This is uh, Anthony from uh, Tech uh, Toast Technologies. How can I help you? Hi, Anthony. This is 
tell me, I am no, ordering but... from the the from the from the uh, customer service. I I like to report a problem with my computer. Mm. What is uh, Anna tell me? Um, I I I. I paper stroke in printer. Mm, okay. Uh, I permítame. Como permítame, permítame que me. Ahí donde se me dice I don't que se le quedó el papel en la impresora tra este trabado. Yes, yes. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo le digo yo que tengo la solución? Como que usted dígame, levante la tapa ta y saque el papel. <risa> no. Pero, pero en inglés no pero, sé. No, pero ¿cómo es que yo le voy a responder ahí? Este... ¿Quieres ver? Yeah, well, there are, there are a couple of ways. Sí, le sí. puede decir como, por ejemplo, no se preocupe, no worries, okay? Ah. Let me help you. ¿Cómo te dice? Se lo escribo en el chat. Ah, va. Se lo voy a escribir ah. en el chat. No. Let me help you with that. Puede ser como no worries, como no se preocupe, okay? O puede ser como, okay, let me help you with that. Déjeme ayudarle. Okay? Ah, ser una let cosa. me help you with that. Déjeme ayudarle con eso. Ajá, uh -huh. so let me help you with that. it. Let me help you with it. Uh -huh. Ah, va. Ya, ya, ahorita, teacher. Para entonces, ya, ya sé cómo es ahí. No worry. Let, let me help you with that. Let me help you with that. No worry. Let me help you with that. No worry. Let, let me help oh, you with that. Thank va. you. Ah, and then, entonces, then, open, open, the, no, pero es que no, no estaba preparado para eso. <laughs> No, lo está haciendo súper bien. You're doing a very nice job. Yeah. Solo es de agregar open, esto. Agre open the agregarle. printer. ¿Qué puede decir eso, teacher? Open the printer. Open the... Uh -huh. Como que abra este. el impresor. Sí, podría ser. Ajá, tiene que como primero pensar qué oh. le puede decir. Open, open the lip. Open the lip. Left. Exacto. Open the lid, que le abre la yeah. tapita. Uh -huh. Abre la tapa izquierda. Puede ah. decirlo como en pasos. Ok, please. First, haga esto. Ah. Second, haga esto. Uh, ah. After that, entonces para que lo hagamos ordenado y ella lo vaya haciendo. Uh -huh. Ah. Ah, very good, teacher. Gracias, teacher. <ríe> uh, es que me he quedado. No, es que ya aquí se complica, pero... Hi, René. Sería así como, eh, hi, good night, I have a problem with eh, the network, que es como la red, ¿verdad? Yes. Y, el, y entonces eh, tiene que preguntar a alguien como que, no sé, eh, eh, what is your problem, o cuál es el problema, ¿verdad? problema. ¿Cuál es el problema? Digamos, A, B, A, ¿cuál es el problema? Y como qué problema podríamos reportar. Podría ser con la con la red de del internet o problemas con la computadora. E incluso podríamos incluir el, la impresora. ¿Con el internet o con cuál decís? Con la computadora, o sea, 
podría ser con eh, programas de la computadora um... o que no imprime la, la impresora por ejemplo o que no puedes imprimir desde la computadora a la impresora ok la impresora no funciona por ejemplo podría ser es como the printer does not work Hola. Hola, hola, sí, sí, podría ser eso. Ajá. Este. Quiero ver, ¿y, y quién sería? Según esto es como perform the following step. First, puede empezar como. Perform the following step. First, primero, press shift, uh, ¿cómo se dice más? Al, press shift, um, más, eh, pero creo que es, al, es, uh, al, press shift, um, after press all, later press delete, um, then select uh, administration, and finally close the open sessions. Ok. Yo digo que podemos hacer eso. Uh -huh. Sí. O también puede ser este reiniciar la computadora. Uh -huh. Podría ser eso, eh, pero como si podría ser como si la falla persiste, puede reiniciar o puede apagar. Uh -huh. Ajá. Al final yo diría perfect at this time my problem has been solved. Que mi problema ha sido resuelto. Ok, si quieres lo practicamos. Ahorita solo lo voy a terminar de copiar. Okay, entonces así sería. Lo practicamos. Demos, okay. entendemos, ahí. Dale, pues. Good morning. Eh, espérame. Espérame. Hello, good morning. I talking support technical HP. Good morning. Yes, you speak in technical support. Okay. I would like to report the problem of my print. Okay, what's your problem? My problem is my print paper is a task. Uh, okay. First, turn off the print. Next, left the try. And remove the paper. Okay, it's make a funny noise. It's ready to print. It's really good. Thank you very much. You're welcome. <laughs> See you now. <laughs> See you later. Okay. <laughs> no, 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 no. My, my computer is a tux. It's, hey guys, that was very good. That was very nice. Eh, solo a little something. Um, creo que escuché la palabra print, pero print es como la acción, pero la maquinita es una printer. Entonces quizás agregamosle la ER, so printer, y en vez de la palabra a task, podría utilizar a stuck. So the paper is oh. stuck. Ajá, como el papel se quedó trabado. So the paper is stuck. 
Ajá, eh, porque es como, stack es como trabado, ok, so, entonces podemos usar la palabra stack. Se los escribí en el chat, eh, in case you want to take a look. So, podemos usar printer y podemos usar, es, es a, the paper is stuck. Mm -hmm. That okay. sounds very good, pero suena de hecho bastante, bastante nice. So, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las recomendaciones para que saque el papel? How was that? No, no, no recuerdo, no escuché, I think. Rise a drive, como levantar la bandeja. The tray. The tray. Uh -huh. So raise the tray, y luego? Eh, turn, turn off, off. Turn off. Turn off. o sea, apagar la verdad. Turn off. Turn it Next. off. And remove the paper. Ah, oh, okay. So, okay, remove the paper. So, yo le levanté y hizo make a funny noise, que hizo un sonido raro. Okay. O divertido. Y, y creo que le dijo que ah, estaba lista. So it was ready to print. Ah, ok, it's ready uh -huh. to print. Eso sí lo, okay, I heard that. Ok, ok. Cool, that sounds very good. So, eh, intentemos como incluir a René también, you know, dentro de la conversación. So he's not aside. Eh, por ejemplo, puede ser que Jesus le pida a supervisor. You know what? I'm not happy with this. Can I please talk to your supervisor? You know, because I need, I don't know, I don't like this printer. It's giving me a lot of problems. Entonces, pues ni modo, a René le va a tocar. <laughs> so that can be like a way, right? Para poder involucrarlo. So we could do it. Okay. Uh, los dejo para que sigan practicando. Bien, los veo en unos minutitos. Okay. Uh. Okay. Uh, listen, listen, please. The first chore of your comfort. Then press, press, shift, plus alt, plus delete. Okay? And then okay. select last administrator. Finally, close the open. Okay, thank you. So we end the open session. Uh, if the problem is not solved with that, please can again, please. Okay, thank you. Okay. Así, verdad? Sí. Vaya. El suyo está más largo al final. Sí, está más largo. Lo volvemos, lo volvemos a practicar. Uh -huh. Bye. Uh, good night. Uh, my, number, my, number, my name is Jocelyn. Uh, I take from stage before. How can I help? How can I help? How can I help? Yes. Hi, Jocelyn. This is Sandra Elizabeth y I'm calling for my computer. It doesn't seem to work. Okay, what is this? What is this problem? It like to report a problem. My computer is a frozen screen. Um, funny no, nose in the CPU. Okay. Uh, listen. The first sort of you in the computer. Okay. Uh, later, uh, push shift plus alt plus the light. And then select as administrator is finally closed and the open sessions close okay. the open sessions okay if the problem is not solved with that please call again okay thank you for calling Ok, así va a ser. Vaya. ¿Alguna palabra que corregir? Eh, 
yo tengo un montón de palabras y tarras, tarras. yo igual así pienso que tal vez algunas no, no estoy pronunciando bien digo yo hey girl well I think you did a very good job so pues acá iba pasando y, y las medio escuché but I think that was very good simplemente <laughs> <laughs> de seguir practicando verdad para que salga más como más fluidito Um, solo una palabra por ahí que escuché podría ser esta, la de computer eh, la U es como U so compu, computer <coughs> perdón y quizás esta palabra eh, que es eh, noise, so my computer is making a funny noise con la I, noise uh -huh. noise, yeah, noise. Mm. porque si le quito la I suena como nose de nariz entonces that's mm -hmm. why So my computer is making a funny noise. Y la otra la computer. Computer. Ajá. So es como una you computer. Uh -huh. Lo demás súper bien. Solo quizás practicar un par de veces para que estén mucho más cómodas, you know, and, and you get it. Oh, antes de que se me olvide. La de um, CPU. So um, tendría que ser en inglés CP, CPU. Ajá. <laughs> uh <-huh. laughs> or, or simplemente puede ser como my computer. So, my computer or my processor o algo así. Uh -huh. Pero lo demás súper bien. Se lo escuché súper, súper nice. TPU. TPU. Así. TPU. TPU. Ya. Ok. Eso sería entonces. Eso le estaba preguntando a la compañera que si tenía alguna palabra que corregirme, pero. <ríe> uh, no, no worries. No, a I mí mean, si escucho algo, I will let you know para que usted de verdad eh, también la. Para que sepamos, a mí creo que es bien importante que uno, eh, alguien más siempre lo escuche. So, a mí me gusta que, sí. que me escuchen también y, y me corrijan cosas. Nunca dejamos de aprender, you know, that's very important. So, girls, las dejo para que sigan practicando. Nos vemos en unos minutitos. Así en Ok. Push, push de... Power button. Power. El botón de power, así te quiero decir. Ajá, uh -huh, power, puede ser power button o bot, button. Miss, help me. Push the button, no. Botón de encendido, oh. ¿cómo es? Uh, sure, tell me, tell me. ¿Dónde oh. necesitan ayuda? Where do you need some help? Es que queremos decir que pulsa el botón de encendido. Podría ser power, push, push the power button. Power button, button. Ajá, push the power. The power button. Ajá. Como en los carros, Por, que tiene yes. un botoncito, es un power, so push the power button. Ah, sí es, pero sí es, es new car. Yes, <laughs> like a super recent car. Uh -huh. sí, Como, todavía no. Igual que los viejos. Uh -huh. <laughs> que empujados. No, let's push the power button. Ok. Entonces. The um, power button. Bottom. Mm -hmm. From. So the, TV, the TV has from, a button, so that's the power. Uh -huh. Yes. Yep. From long time. For, no. Sí, por un. Por un periodo de tiempo largo. ¿Cuántos? ¿Cinco minutos? Oh, ya. Yeah. No. Que debe <laughs> no, de no, no. That you have to press it. Um, no. Middle, middle minute. Like no. three seconds, maybe. Yeah. Or five seconds, I think. Or five seconds. Oh, um, then. Ten seconds. Because my computer, for example, my computer has a power button. So I have to press it like three seconds and it works. My, my TV is the same. So when no, I don't yeah. see my remote control, I push the, the power one, button for like three one second. seconds. Uh -huh, or five seconds. One sec uh, for a computer is uh, 10 seconds or five seconds. I think it depends on the computer. Yeah, it freeze. It's a laptop. Or if it is a desktop. A laptop. Yeah, but that's a power button. 
Okay. Es, que, es, que como, es, es como, como está congelada. Por eso. Ah, ok. So uh -huh. Yes, you're in the prices. Pero, bueno, depende de qué es lo que usted le va, le va a decir como recomendación, you know. ¿Y qué está congelada? ¿La computadora o el teléfono? Yes, la computadora. My computer. Ok, pero ajá, si pensamos en una solución Because diferente. My a computer que... is true. It is a blank. Lo que estaba en el texto que vimos. Ok, so your computer, yes. your computer is blank. Ok. Yes. Um, so, I don't know. Yo pensaría en apagarla, you know. Ajá. Uh -huh. Realmente. Ajá. Uh -huh. So, I, I would say, I would push the power button for like 10 seconds to turn it off. Then yes. I would wait, like maybe five minutes, and then restart the computer. So, in yes. case, delete. So, I would delete. delete all the applications yes. that I'm not using to clean my 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 memory. I don't know. Cor it's correct. <laughs> Nosotros decíamos como um, the, the first, mm -hmm. the first try, the first try, our review electrical connection. Um, Second. Let, let me. Push um, the power button. Yes. Y ahí deberíamos from, y, y from, a... from 10 seconds. Okay. Si, si no funciona. If it doesn't work. If it doesn't work. So the, if the, lo voy a escribir, I'm gonna I'm gonna write it in the, the in the description. If, if it does not work, so if it doesn't work. If it doesn't work, uh -huh. hit the computer. <laughs> yes. Well, Brenda. I think it's great uh -huh. <laughs> to hit the computer. I don't think it's a good idea. No, but you know, a mí sí me funciona to. to if my computer is frozen and if I push the power button for like five seconds, okay. la pago como obligadamente, my computer works. Pero si sí. le borro like a lot of memory things lose, and a lot of documents. Lose, mm -hmm. lose work. Um, no pierdes la información. You don't lose. So you don't you lose, lose the files. The, okay. Mm -hmm. But yeah, but it can be dangerous. Okay. Okay. Yes. Sí, los dejo, los dejo para que sigan trabajando. Los veo en 30 segundos. Sí, 30. 30. Segundos. segundos. Seconds. Okay. Sí, en 30 segundos. <laughs>
y luego si ven esas palabras ya les identifiquen and they know what we are talking about. Okay, so Elizabeth says noise. Okay, that's a very useful word. Like sometimes hay perritos that are dogs and you listen to a lot of noise. Okay, and they're like, whoa, whoa, whoa. so they are barking. Okay, and making noise. Uh, wait, okay, wait. Okay, that word is very important. Now, les voy a mostrar, les voy a compartir un sinónimo de wait. Eh, cuando estamos en el teléfono, when we are on the phone, la palabra wait es literal, ¿verdad? Espéreme, <ríe> espérese. Okay, but hay otra palabra que es bien cordial y es como permítame un momento. So, if we want to say permítame, déjeme pensar, okay, give me a second, podemos usar esta, que es hold on, okay. Uh, hold, las comparto hold, en el chat. Hold. Uh -huh. Entonces, hold on es como, permítame, ok, permítame okay. un momento, espérame un momento, ok, so we can use the word hold on para indicar, espérame, ok, y suena bastante cortés también, so it's like, if you are in the phone, ok, hold on, ya, yeah? o si usted está hablando y necesita, espérame, tranquilízate, you can tell the person, ok, hold on, como, espérame, ok. Eh, eh, teacher, yes, eh, la expresión, please, a moment, no. Wait a, moment. Wait a moment. Please, please, a moment. Come on. A moment, Permítame please. Moment. Ah, uh -huh. You can say a moment, oh. please. Uh, yeah, you can say a moment, please. And it's okay, pero eh, no me da como la idea de, del qué, ¿verdad? <ríe> Solo es como un momento, por favor. Es bien literal. Uh -huh. eh, la palabra wait es como espere, ok, o esperar. Pero la palabra hold on es permítame. Entonces, eh, en un contexto virtual, en una conversación, en una llamada, I would use hold on. Okay, yeah, I would use hold on. Hold on, hold on a moment. Permítame un momento. Exactly. Y, y teacher, y, y decir let me a moment. Um, let me quizás no. Podríamos utilizar allow me. Allow me a moment. Allow me a minute. Como permítame un, un oh, minuto. Oh, allow me okay. a minute. Allow me. Allow. Se escucha como allow. Allow. Ajá. Allow me a minute. Allow me a moment, please. Let me, quizás okay. no, porque let me necesito un verbo. Como, por ejemplo, permítame investigar. Let me check. Okay. Entonces, el let oh, okay. lo utilizo como otro verbo. Let me check. Let me review. Let me research. No, okay. Let me ask. So, como permítame, pero algo más, ¿verdad? Podríamos utilizar allow, como de permítame un tiempo. Allow me one minute. Allow me five minutes. Tell me, tell me. Creo que alguien abrió el micrófono, but I'm not sure. Guys, si, si no está claro, let me know, ok? Let me know and we can take a look at that. Podemos revisarlo. Eh, so, let me check. We have noise, we have weight, CPU, ok, el procesador. Technician, that's a very nice word. So, un técnico in English is called technician, exactly. So, technician. not technical or anything, but technician. Issues, ok. Failure. Jackie, ayúdenos con la palabra failure, please. Failure. ¿Cómo utilizaría la palabra failure? ¿O en qué contexto la, la, la utilizaron ustedes? Um, es este de... Como que si el, pro, el problema persiste. Ok, como que el problema persiste. Ok, yes, de hecho, failure es eso, que, que algo falló, ¿verdad? Como que, por ejemplo, si usted tiene un software y hay una falla en el software, nosotros le llamamos como eh, system failure. Si han jugado o videojuegos alguna vez que estás viendo que vio como un problema en el software y ven algo así como system failure. System you know? failure. Eh, pero es como una falla ya un poco mayor, right? A failure. Cuando nosotros fallamos, por ejemplo, cuando la palabra aplazamos, <ríe> cuando fallamos un módulo, aplazamos un grado o algo así, una materia, eh, decimos la palabra fail, ok, de yo fallé, ok, fail. yo aplacé. Entonces, sí, es, viene, viene bien useful. No, pero nadie, guys. <ríe> Solo es un ejemplo. No, but yeah. Si alguna vez usted quiere decir yo aplacé, yo aplazo o algo así, hablando de, de materias de la universidad, So you can use the word fail, okay? I fail a subject. Es como yo fallé. Mm -hmm. 
So thank you, thank you, Jackie. That's a very useful word. Eh, ¿A quién está tirando, teacher? No, es solo para dar no, 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 to give an example. No, guys, nunca nadie, never ever, you know. Mami, you know that it does mami. not apply for you. Eh, lift up. No, 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 no. Okay. Eh, pues pero... la verdad. A mí, verdad, me está, no. me está eh, Jesus, Brian, ¿por qué, ¿y por qué se siente aludido? No, Brian. No, 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 no. no of course. A René. Um, Jesus, ayúdeme con Ray Stray. ¿Cómo sería? Ray Stray o or Lift Up or Tray? Mm, I would say Lift. I would use the lift word Lift. Up. Yeah, lift up es pues como levantar bandeja, ¿va? Uh -huh. Raise try también, pero sí, no sé cuál sería pero la correcta. En este contexto, como es algo ya físico, I would just lift de levantar. Lift. Yeah, es que lift raise. Up, right. Yeah, it's for a different context. Uh -huh. I would just ah, okay, okay. que literalmente agarre y levante la bandejita, ¿verdad? Uh -huh. You raise, ¿a qué se, a qué se, de qué se trata? Es que sí es levantar, pero en el sentido de de crecer, you know? entonces puede ser ah, diferente, de ah, ajá, de crecer algo, o se es levantar pero como crecer, uh -huh. okay, Gracias. lift up, yeah, we just lift up, okay, um, otra palabra que hayan aprendido o que hayan encontrado en el proceso, por ejemplo, por ahí escuché eh, some classmates uh, utilizando la palabra turn on, okay, que es bien útil también, so we have turn on and we have turn off, right? So we have these two words that are very useful. So turn on, uy, se me fue la otra R, I'm sorry about that. So, so yeah, no. Turn on, encender algo, right? And turn off, that is apagar. But my apologies, se me fue una R de más. That is turn off, all right? Or, si tiene como un botoncito descendido, so también podemos utilizar a power bot, right? So it's like the power button. And there you go. So como el botoncito de, de encendido that we can have there. Yes. Okay, everybody. So eh, antes de robarles más tiempo, I would like to listen to your conversation. Es algo super cortito, right? Um, so with the vocabulary that we got, yo sé que están super listos. Así que, eh, any volunteer? Do I have any volunteer to get started? O lo escojo, do I choose? I like having big teams, so I'm okay with that. Do I have any volunteer? The big thing, the big, big thing. Big teams, okay. It's much, so... it's much interesting. <laughs> Elizabeth, yes, Elizabeth. No, Elizabeth raised her hand. So I love it. Elizabeth, thanks a lot for volunteering. So, quien estaba en su grupo? Who was in your group? With Jocelyn, right? Jocelyn. Okay, perfect, girl. So we listen to you. Tell us about your situation. Le pueden agregar el ring ring, you know, the, like a phone conversation, <laughs> and you're good with that. So, let's go. Let's listen to you. <clears throat> good night. This is this is support. How I can do Hi, Jocelyn. This is Sandra Elizabeth Ian calling for my computer. It doesn't seem to work. Okay, what is this, Sandra? It like to report a problem. My computer is a frozen scream, a funny noise. It they CPU. Okay, listen me. The first, a uh, chore of your computer. Second, push the chip plus alt plus delete. And then select task administrator. And finally, close the open sessions. Okay? Okay. If the problem is not solved with, uh, with that, please call me again. Okay. Thank you. Okay, good night. Good night. Hey, that was very nice. I like that part. So if the problem is not solved, call me again. Okay, very good. Thank you, girls. That was very nice. So that was my, my same situation with the computer. Um, ¿Quién tiene una situación diferente? Who's got like a different situation? 
that is not like a stack computer. Okay, let me go with Moses. Yo veo a Moses así como que, I want to participate, you know. So Moses, let me go I'm with you, Moses. please. Oh, Moses. <laughs> you oh. can do it. So oh, let's go, oh, Moses. Go work with Moses. Jesus go. and René. Okay, let's go, go guys. Oh. Go. Vamos, big, big. Vamos, big, big. <laughs> René. Está René. Hi. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó, mm -hmm. mi big, big? Swan. Hello, Engineer René. Hi, hello, Jesus. Tell me, I have a problem. I have me, a problem. You... When Tell my me, you... printer... Uh, you need to call a uh, technical support. Technical okay. support. Okay, right now. Hello, good morning. I talking support technical HP. Good morning. If you speak to technical support. Okay, I would like... Report the problem of my printer. Okay, what's your problem? My problem is my printer paper is a task a task. Okay, man. Uh, the fields uh, turn off the printer. Next, leave the try and remove the paper. Okay, it's make a funny noise. Okay, it's ready to print. Okay. Okay, is ready to pre. Uh, is really good. Thank you very much. You're welcome. Nice. <laughs> I like it a lot. So that was nice, Hello. and that is real. I think that's a real situation. Like, okay, no me llame a mí, Maya. <laughs> okay, so that was very real. Thanks a lot, guys. Very nice job. So let me see who's next. I got another group of three. That was Brenda, Danis, and Natalie. So guys, if you are ready, let me know. Please. You can do it, Brenda. You can do it, Brenda. <laughs> <laughs> yeah. Okay, ready. Okay, Danny. Start? Start? No, me. Oh, dale, pues. Yeah. Hi, Brenda. Good evening. Ah, no, pero entonces yo tengo que empezar con mi saludo estrella. Ok. Hey, ¿Qué, qué le pasa, güey? <laughs> sí, porque si no, no pegan. Bye, boy. Uh, th thank you for calling to the to the tech support. My name is Brenda. How can I help you? How can I help you? Algo así. Okay. Hi, Brenda. And I want to report a issues. Um, my computer is stuck. It is blank. It's blank. Okay, I understand. Uh, play attention, please. First, okay. uh, charge you electrical connection. Okay, hold on. Please. Um, hold on. My electrical connection is fine. Mm, no work. Okay. Word. Okay. Right now, push the power button. And wait five minutes. Okay, oh, five minutes? Really? Yes, five minutes, please. Yes, five okay. minutes. Okay. And turn on. Um, yes. There is work. Thank you. Okay, thank you for calling. Bye bye. You're welcome. Have a good night. A good night. Hey, that was very nice. Okay, <laughs> the solution was actually very nice. You know, I'm very well expressed. I don't know you guys, but me daría miedo llamar a Brenda. <laughs> <laughs> 
Desire Pay attention, me. por favor. Yeah, pues, oh. Pay attention. Pay attention, please. Oh, that, that was very nice. And the solution fue como bien ordenadita. It's a very cool job. That was super, Thank super you. good. Um, guys, let me go with Nick. Uh, let me see. Norberto and Marvin, boys, are you ready? Ready, ready? No terminamos, teacher, la verdad. Oh, okay. You can okay. do it, Marvin. So if you are ready, we can go with you. Y si no, lo dejamos para mañana. But, you know, we, we go ahead and present tomorrow. Let me see, let me see. Giovanni, Miriam, and Sandra. Giovanni, yo creo que lo tuve que meter a otro grupo. I'm not sure. So, guys, ¿están listos? Are you ready? Yes, miss. Okay, perfect. So, let's go with I'm it. Ready. Good afternoon. This is Abigail from the Shoports. How can I help you? Hello, good afternoon. I am Claribel. I am calling from the department of cashier. I like to report a problem with my computer. What is Claribel? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. What's the issue with computer? My computer is getting slow. Hold on. The sound test. Well, that's okay. Tell me. First, press Shift and Delete, and then select that administrator. Close the open session. Let me know if it works. Okay, of course. Allow me a minute. If it worker, thank you very much. You help you. We are welcome to to service you. Nice, bye -bye. nice. That sounds very good. So Abigail, now I like the way you handle it. So muy bien manejada, you know, and and the. Uh, El, las preguntas, very accurate, so bien puntuales, very cool job. Um, the Claribel, very nice, very nice answers, and, and that was very organized. Thanks a lot. I believe we have time for the last, yes, we do. And uh, no sé si tengo voluntarios, or I can pick the last. So I'd like to listen to Daisy and Jarixa. Hey, girls, are you around? Hey. Yes. Awesome. Awesome. So please help us with your conversation so we can listen to the situation, to the issue you had. Good evening. This is Noemi from the Tech Support. Have a, how can I help you? Hi, Noemi. This is Daisy. I'm calling from the Human Research Department. I'd like to report a problem with my computer. But this is Daisy. It doesn't set my accounting record. You call check your computer. This is charging the internet. It's okay. Thank you for your help. You. Okay, okay, <laughs> thanks a lot, girl. So it was gonna check. So she was gonna check if it was charging, I believe. All right. So thanks a lot. That was all right. Guys, I'm super happy with what you're doing. Reportar un problema no es tan, you know, easy because I know vocabulary and, you know, uh, tomorrow we will continue with this. Entonces vamos a revisar como más vocabulario. We are gonna check more useful words. Please don't miss it. No se pierdan eh, clases this week. Aparte que es la última que tenemos. Eh, guys, solo me gustaría que me puedan dar confirmación quienes ya terminaron hasta la unidad número 4. 
like, quien ya terminó todas las unidades. I remember last week, algunos me confirmaron que ya las tenían. So, ah, let me know, please. Yeah. Yo terminé la mis, pero me falta el examen final. Nice. So, Elizabeth, Jackie, ok, very good. Creo que Brian también me había dicho que ya estaba ready. A Claribel solo le falta el examen final. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Cool, cool. Chicos, los demás, ¿cómo vamos? How you doing? ¿Todavía no han comenzado la cuatro? You haven't started? No, 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 no. Ahora, ahora voy a comenzar. Okay. Yes, please, porque ahora. al finalizar la sesión cuatro está el examen final. Entonces sí les pediría que lo terminemos antes del día viernes, de ser posible entre ahora y el día miércoles, para que ya nos quedemos más tranquilos, you know, y no se queden pensando que tengo actividades, que tengo examen, or anything, y se vayan a vacaciones super nice, you know, and super ready for that. So, um, let me a see. A la iglesia vamos a ir, teacher, así, a Semana Santa, sí, yo, no va yo, a vacacionar. Yo completé el examen, no. pero me falta la actividad de la Semana 4. Um, entonces, ayúdame completando pero, la de la Semana 4, exactly. Ok. So, pero help me with that. Sí. Vaya, pero nice, al menos el examen ya lo avanzó bastante. Y de hecho es casi lo mismo, you know. Es súper similar. Yeah. Ok. So, thanks everybody. Gracias a todos por conectarse el día de ahora. Eh, Jackie, solo si me regala un par de minutitos, right? Eh, right now. Los demás, see you tomorrow. Okay. Have a good night. Bye, sí, bye. 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 Hello, Miss. Give me just a second. Ahí está. <laughs> Hola, Miss. <laughs> Sorry, la, tenía que, que sacar a los demás. <laughs> okay. Gracias, Miss, por I conectarse. Thanks a lot. That's super nice. Well, um, tenemos ya hasta casi al final de módulo nuestra sesión one on one, pero igual vamos a aprovecharla al máximo que tengamos. Eh, nada más, solo quiero aprovechar para agradecerle por la muy buena asistencia que tiene, you know, creo que tiene asistencia perfecta, creo que nunca me ha faltado, you know, y siempre la voy conectada súper temprano, así que gracias por el esfuerzo, you know, eh, thanks a lot for that, eh, con las tareas vamos súper bien, y siento que, que ya tiene como un poco más de confianza cuando participa, you know, So, practico un poquito más, ya hablo un poquito el miedo. más, ya se le quitó el miedo, entonces eso es bien importante, me alegra muchísimo y espero que así sea, you know, que cada, cada día eh, sea menos el miedo y, y se aventura, ¿verdad? A hablar un poquito más, a participar, sí. es súper cool. So, me gustaría escucharla también a usted, cómo se siente, ya es el segundo módulo, you know, cómo siente que va este miedo, esa motivación, <ríe> so tell me. Pues ya se me quitó un poquito el miedo, aunque no pueda pronunciar algunas palabras, pero ahí las, no hay las problema. digo. De eso se trata. El, el miedo siempre lo vamos a tener, pero eh, al pronunciar mal es como nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal, right? Si, no, si nunca nos aventuramos, Ay, sí, nunca vamos a saberlo. Exactly, exactly. Ok, ¿los temas cómo los has sentido? Fíjese de que me está costando un poquito el del ING. Este es el que... El continuo. Siento yo que no, no mucho. Ajá. Ah, ok. Así no, no lo entendí. Ve, si gusta, revisémoslo. Um, tenemos un par de minutitos, así que le comparto mi pantalla acá. Del ING, ¿qué es lo que siente que le cuesta más? Al momento de hacer preguntas, oraciones, o para sí. qué lo ocupa. Ay. Eh, al momento de hacer las preguntas y para este, cómo ocuparlo. Ok, ok, Gael. El, ok, vamos a es que el ING tiene dos usos. Uno es como, por ejemplo, cuando usted dice, me gusta comer, I like eating, entonces no la quiero confundir tanto con esa parte. Uh -huh. Lo vamos a ver ahorita más que todo en dos usos que son para ahorita y para futuro. Entonces, el presente continuo tiene estos dos usos para ahorita, como que es lo que está haciendo, y para futuro. Eh, inicialmente nos regimos por como estructura, ¿verdad? Cómo es el orden que va a llevar cada oración para que tenga sentido. Entonces, si hablamos de eso, eh, una oración llevaría esto. Complement. Entonces, por ejemplo, yo vengo y le pregunto, Hey Jackie, what is your family doing? What is your family doing? 
como ahorita, todos los miembros de su familia, de su casa, ¿qué están haciendo? What are they doing? Entonces yo le estoy preguntando de ahorita. Y usted viene y, y me cuenta, you know, ¿qué es lo que están haciendo en su casa? Por ejemplo, si usted me pregunta, hey, teacher, what is your family doing? Le puedo decir, my sister is... Hace un rato se fue a dormir. So, <laughs> my sister <laughs> is sleeping right now. <laughs> Sí, andaba enferma. Es que uh, no se ha pegado fuerte la gripe. So, she's sick. So, I can tell you, like, solo té, pero no quiero ir a que me hagan la prueba. <risa> entonces, ajá, pero igual, yo trabajo aquí en la casa, entonces no salgo en realidad. Pero no um, siente síntomas de nada. No, solo es como el, el, el catarro común que le llaman, right? Ajá. Y pues la, la alergia, pero, pero no creo que sea algo más. Yo digo, <risa> no, si me siento, no, pero si me siento mal, mañana, por ejemplo, sí, ya voy a llamar y voy a ver si, si voy a pasar consulta o something. Pero por el momento, no me ha dado en un año casi, no me ha dado alergia, no me ha dado gripe ni nada, entonces, creo Lo que se cambió de clima. De tomar. Uh -huh. Yes, I am, I am. Oh, ok, entonces yo le puedo decir, I am taking loratadina. So, porque es como de ahorita, right? Es como lo que está pasando en este momento. Doratadina. Entonces, el presente continuo es para eso, ahora que lo mencioné. <ríe> so, yo le puedo decir, I'm taking Doratadina, porque lo estoy tomando ahorita. No es una rutina, no es algo que hago todos los días, sino ahorita. Uh -huh. So, my sister is sleeping, okay, because she feels sick. Because she's sick. Um, okay. I am taking Doratadina. I'm taking tea. I'm taking... I am taking, I don't know, um, ginger. I'm taking ginger tea. So, el, el, ¿cómo se llama esto? Um, oh my el God. Jengibre. El jengibre, exactly. I'm taking ginger tea uh, and, and cinnamon tea. Ginger and cinnamon. Cinnamon. Y el de canela. So, cinnamon tea as well. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como para hablar de lo que sucede ahorita. So, I got this question for you. What is your family doing? Ahorita, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo su familia? What's your family doing? Watching TV. Ok, ok. Pero por ahí vi a su, a su baby, creo que es. I think I saw your hey, boy. So, ¿qué, les, ¿Qué está haciendo él? What is he doing? Corriendo, anda. Ah, ok. Entonces, como yo puedo utilizar esa misma estructura para decir, oh, ahorita le está corriendo. ¿Cómo sería? Sería his. Mm -hmm. eh, correr, no sé cómo okay. se dice correr. So he is, ajá, uh -huh, exactly. So he's running right now, ajá. Uh -huh. He's running around the house, ajá. Uh -huh. So él está gritando, he's screaming, <laughs> él se está riendo. Entonces todos esos detalles yo los puedo decir con present continuous. So he's running around the house. He is, ¿Qué más está haciendo? What else is he doing? He's eating. Ah, oh, ok. <laughs> snacks. You can say snacks. Uh, Como snack. galletas. Uh -huh. Uh -huh. So he's eating, uh -huh. he's eating churritos. He's eating snacks. Ok. Ok. What else? Los niños hacen muchas cosas al mismo tiempo. So, ¿qué más está haciendo? Ay, viendo televisión, watching TV. Uh -huh. um, le gusta mucho bailar, dancing. Is he dancing uh -huh. right now? Is he dancing? Uh -huh. Cumbia, oh, le gusta. Oh, pero ahorita, <laughs> like ahorita, está bailando. Is ahorita he dancing no. right now? Ahorita corriendo, okay. comiendo, okay. viendo tele. <laughs> ah, ok, ok. Entonces, exactamente así lo utilizamos esta parte. No, yo quiero hacerle preguntas de lo que él está haciendo, right? Entonces... Vengo y para hacer preguntas voy a cambiar este, voy a cambiar el B y lo voy a poner al inicio, ¿ok? Entonces en vez de decir he is, mi pregunta va a ser is he. Cuando usted escuche uh -huh. is he, automáticamente nuestro cerebro se va, ah, me está preguntando, ¿ok? Ajá, he is, me está diciendo, is he, me está preguntando. Por ejemplo, uh -huh. yo vengo y le digo, hey Jackie, is he running? Entonces, is he, is he, es una pregunta. Uh -huh. So, is he, ¿cómo se llama su niño? What is your baby? Fernando. Ah, ok. In, ya no quiero decir he porque soy raro, entonces, ¿is Fernando uh -huh. running? 
Yes. Yes, he's running. Ajá, yes, he is running. O digo solamente yes, he is. Ajá. So, yes, he is. So, is he playing with the toys? Is he playing? Yes. He is. jugando. Ajá. Uh -huh. Yeah, con, con los juguetes, exactly. Uh -huh. Okay, so yes, he is. Is he screaming a lot? Is he screaming a lot? He's screaming. Is he screaming a lot? Está gritando. Is he screaming a lot? <laughs> Yes. <laughs> so yes, he is screaming. So if you check, okay, las ese tipo de preguntas solamente cambiamos, cambiamos el orden. En vez de decir uh -huh. he is, yo digo is he. Uh -huh. Uh -huh. So uh -huh. is Fernando, is he. Okay, um, las WH, lo único que voy a hacer es, yo tengo esto y le agrego el, eh, le agrego eh, la WH al inicio. Por ejemplo, ¿is Fernando running? Solo era si no. Pero ahora yo quiero saber a dónde. Entonces solo le agrego where. Where is Fernando running? Ok. So, ¿is he playing with the toys? Pero yo le, pero, le puedo preguntar, por ejemplo, ¿a dónde está jugando? Where is he playing with the toys? ¿Is he screaming a lot? ¿Está gritando? Yo le puedo, le puedo preguntar, ¿por qué está gritando Fernando? Why is he screaming? <risa> Entonces, solo le agrego la WH y ya se convierte en algo más. Um, so, um. Lo que podemos hacer ahorita, o por, por la cuestión de tiempo ya no vamos eh, um, a tener mucho, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Ahorita le voy a robar unos minutitos más y en WhatsApp, si gusta, escríbame. Y escríbame como unos tres ejemplos. Usted cree sus propios ejemplos, ¿ok? Con, con su niño, por ejemplo, o con, no sé, con el gato, o con cualquier cosa, sobre lo que está haciendo. So, uh -huh. Is your cat uh -huh. playing? Is your dog barking? Is your sister snoring? Se está roncando, no sé, algo así, ¿no? ¿no? <ríe> Para que podamos practicar no, al libro. <ríe> Vaya, mis. Eh, yo no le robo más tiempo. So, escríbanme en el chat. Uh -huh. Escríbanme en WhatsApp y yo las reviso. Oh, okay. Cualquier cosita, let me know para oh, así podamos okay. revisar el tema. Gracias, Miss. Bye, Fernando. <ríe> Enjoy. Bye. 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 <ríe> See you. Good night, Good night. Good night. Good night, teacher. Yeah.